In 2007, Rogelio Sosa farmed guavas on his family's land in western Mexico. But when he saw that the price of the fruit no longer allowed him to sell for a profit, he embarked upon a project that would change his community's vision of renewable energy. La meta era producir gas con el nopal. Rogelio comes from Michoacán, an agricultural region that produces much of Mexico's agricultural exports and burns a lot of fossil fuels in the process. Me acuerdo cuando le digo a Toño, oye Toño, hay que hacer un, dicen que es un reactor, es un tambo con 140 mil litros que se va a llevar nopal y para producir la bacteria y producir gas, lo podremos hacer, y me dice Toño, sí, y le digo, Toño, ¿cómo lo vamos a hacer? Y Toño me hace así, y digo, oye Toño, ¿qué pasó? Y dice, pues con las uñas no tenemos más, y así fue como lo hicimos. Pues había gente aquí en el por la cerca que me llamaban que si estaba loco que estaba haciendo cómo era posible que tirara los guayabos para poner nopal ya estaba todo listo para sembrar empezaron a llegar dos tres millones de pencas de nopal cuando acabaron los camiones de descargar nopal pues al otro día llegamos y en la puerta decía un letrero la parcela de los locos así que así nos conocen aquí Después de muchas pruebas lo hicimos, eh, sacamos el gas. Cuando hubo la primera flama pensamos que ya había nos llegado al final y que ya lo habíamos logrado, pero resulta que era el principio de todas las bondades que tiene Nopal. His primary business is a tortilla shop where he makes a product that has grown popular with the local community. Pues en el asunto de las tortillas ponemos el nistamal El nopal fresco, linaza, soya, amaranto, semilla de girasol, chía, avena, natural en la molienda y sacamos un producto, una tortilla con un alto contenido nutrimental. Antonio Cambrón oversees the entire process of making the biogas. El proceso inicia con la molienda del nopal, que es nuestra materia prima. A esa molienda nosotros ya le llamamos biomasa. Esa biomasa la vamos a ingresar a un biodigestor de una capacidad de 8 toneladas diarias de nopal. Esas 8 toneladas diarias nos van a producir alrededor de 800 metros cúbicos de biogás. It's with this methane biogas that Rogelio now powers his tortilla operation, reducing costs to an astonishing extent. Anteriormente nosotros en el gasto general por semana, en el molino nada más, lo que es el puro molino, gastábamos 4.000 litros de gas. Ahora gastamos 300 litros de gas al mes. Porque gracias al mayor costo de producción para la tortilla, que es el gas y la luz, nosotros lo, lo, lo hacemos con el nopal. Entonces tenemos un ciclo completamente cerrado, completo. Y aparte nuestros vehículos funcionan con biogás. But the innovative process doesn't finish there. Todos los desechos que, que genera el biodigestor los reintegramos a la huerta. Son desechos casi completamente líquidos. Es agua que no tiene ningún proceso químico. Es, tiene calcio, nitrógeno. Entonces todo eso es, le sirve como abono otra vez a, a los nopales. Hizo un comentario de que era la planta más rentable, con mejor tecnología, y más económica para producir energía verde en el mundo, ya que en Europa hay muchas, pero la tecnología es muy cara y el equipo son muy caros, y aquí lo hacemos pues con piedritas, palitos y, y tecnología realmente mexicana. So successful has Rogelio's experiment been that he has convinced his innovation is the green energy solution for Mexico. Que el nopal en tierras se da donde no se da nada, en tierras erosionadas las vierbres fértiles, en tierras contaminadas las descontamina. El nopal realmente es una planta maravillosa que se da hasta con agua de mar. Si hay voluntad política de que se haga una planta en cada municipio, México 
es autosuficiente en energía eléctrica, en gasolina verde, sin contaminar, ya que el biogás tiene 97% de pureza, 0% contaminantes, el gas que se quema no contamina y si se trata de hacer energía eléctrica, el motor tampoco contamina junto con el generador. Entonces, pues ya es la solución a México y al mundo. As part of its commitment to the Paris Climate Change Accord, Mexico has pledged to produce 35% of its energy from renewable sources by 2024. The country is well positioned to achieve that goal. Solar panel farms, hydroelectric plants and offshore wind have all seen large investment in the past decade. Santiago Barcón is one of Mexico's top energy sector analysts and says renewable fuels need greater attention. Mexico has an enormous potential to increase in efficiency energy. Desgraciadamente, of the 16 principal economies del mundo the world, we are the efficient energeticamente. Siempre las personas están pensando cómo pagar menos, pero nunca ven el otro lado de la ecuación es de cómo gastar menos. But Mexico's countryside continues to run on petrol, and the country is the world's 14th largest emitter of greenhouse gases. So why, if there are no downsides, has the prickly pear revolution not exploded? Rajan Vig is an energy consultant and says that while the alternative fuel has its benefits, its inefficiency has left it at the back of the queue for renewable energy investment. The issue that you have with biogas plants isn't that it's not successful in what it achieves or what it seeks to achieve rather. The issue with biogas plants is not scalable um, simply because the amount of crop that you require and manure that you require doesn't allow it to supply, you know, 130 million people in Mexico, for instance. It's for this reason that biogas has struggled to compete with other green energy solutions on a macro scale. One thing is to say that a biogas plant needs 400, 450 to 500 hectares of corn, but it's also a huge plant, <laughs> right? Whereas if you look at an offshore wind turbine, it's about the size of this table and it produces four times the amount of energy. The only way that we can that we will see biogas expanding and people investing in it is if there are technological advancements in creating a solution where the biogas plant could be smaller um, but also that it's producing more megawatts of energy. Yet Nopalimex says it is living proof that their biogas fueled operation can operate and that political unwillingness is their biggest barrier. Miguel Ake was the man who first came to Rogelio with the prickly pear gas theory. Today, he is the managing director of Nopalimex. Despite political pressures, Miguel nevertheless remains optimistic. It's a trait, he says, that has brought his biogas company this far. Bueno, es normal y natural que cualquier innovación eh, tenga que enfrentarse a barreras. Pues lo comenté desde un principio que cuando íbamos a tocar las puertas de las instituciones oficiales, simplemente no nos creían. Ahora que ya está probado, desde luego también tenemos que entender que es una amenaza comercial para los productores de, de gasolina y de gas, desde luego que sí, Ese, esa barrera la tenemos que vencer. Inclusive empresas con un enorme potencial de utilizar sus residuos no lo hacen. ¿no? Este, dicen, bueno, es que quién sabe cómo vengan las tarifas. Yo creo que poco a poco van a empezar a darse cuenta que es una, una gran este, oportunidad que no han aprovechado plenamente y seguro, seguro se van a dar. Nopalimex is continuing to set an example for the world and is growing plant by plant in Mexico. As individuals in Mexico push for its renewable energy revolution, Rogelio and his partners hope that their example of economic efficiency will be the best reason yet to go green. Yo creo que esto nos trae la solución a realmente irlo viendo con tiempo y solucionar.
Bueno, dicen que estoy loco, pero... <risa> y ya nos, nos identifican perfectamente bien. Pero locos, locos, pero ahora todos quieren, sembrar, todos quieren ser locos, todos quieren sembrar nopal. <risa> 